സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ട നേട്ടങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് താങ്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അതായത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം പിന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ജനകീയമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ജനകീയവൽക്കരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജനങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ താല്പര്യത്തിലുള്ള മനസ്സാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക സാമ്രാജ്യത്തും വിദ്യാഭ്യാസം നയിച്ചിരുന്ന കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സ് വളർത്താനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിച്ചാലേ ആ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള മനസ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും കൂട്ടും എല്ലാവരും കൂടിയും ആ ഒരു 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 വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ ആ ജനതയുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അതായത് പുതിയ തലമുറയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഈ നേട്ടം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അംഗീകാരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനകീയമാക്കിയപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമായി അതായത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു എൻറോൾമെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ വാങ്ങിച്ചാണ് എൻറോൾമെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ജനകീയ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കോണിലും എത്ര അകലെ സ്ഥലങ്ങളായാലും അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാനുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുടെയും അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയൊക്കെ ശ്രമം മുപ്പതോളം സൂചികകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് സൂചികയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നോളം സൂചികകൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻറോൾമെൻ്റ് ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് അത് കുറയുന്നു കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് കുറയുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒന്നിൽ ചേർന്നവർ എത്ര ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വരെ എത്തുന്നു അത് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ജനങ്ങൾ ഇതിൽ സോഷ്യലായിട്ടൊരു വാച്ച് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ വാച്ച് അല്ലാതെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ വരുമ്പോൾ ആർക്കും തൻ്റെ നിക്ഷി മറ്റേ എന്താണ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനോ മാറി നിൽക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അല്ലേ അതെ അതെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷക്കാലമായിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ അധികമായിട്ട് വന്നു ഓരോ വർഷവും വരുന്നതിന് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മടിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഒരുപോലെ കണക്കാക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പൊതുവിദ്യാലയം എന്നുള്ളത് സർക്കാർ സ്കൂളും എയ്ഡഡ് സ്കൂളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ലയഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കടന്നു പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കാനായിരിക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഉണർന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ അല്പം വൈകിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം അല്ല അതെ ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ദിശയിലായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും പോയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണത് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് പോകും അതിന് ബദൽ എന്ന രീ
വാസ്തവത്തിൽ അതിനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എം എച്ച് ആർ ഡിയാണ് തരുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം എം എച്ച് ആർ ഡി നേരിട്ട് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എം എച്ച് ആർ ഡി ആണ് എസ് എസ് കെ വഴി നമുക്ക് ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തരുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എം എച്ച് ആർ ഡിയുമായിട്ട് ആണ് ലോക ബാങ്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എസ് എസ് കെ വഴിക്ക് പണം കിട്ടുന്നത് എം എച്ച് ആർ ഡിയിൽ നിന്നാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എസ് എസ് കെയിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ ബാധ്യതയാണോ അല്ല അല്ല ബാധ്യതയാണെങ്കിലും അത് സർക്കാർ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ എസ് എസ് കെയിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പോർഷൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എടുക്കണം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ആൺ പെൺ തുല്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇല്ല ഇല്ല അത് ഏറ്റവും തുല്യതയുള്ള പ്ര സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പല ദിക്കിനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ആൺ പെൺ തുല്യത എന്നുള്ളതിൽ ശരിക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് സമൂഹത്തിൽ തമ്മിൽ റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഈ സ്കൂളുകളിലുണ്ട് വലിയ മികവ് വലിയ മാറ്റമാണ് അതൊരു ക്വാണ്ടം ലിപ്പ് തന്നെ ആ രംഗത്തുണ്ട് കുട്ടികൾ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്പം ഒരു ശ്രമം കൂടുതൽ വേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ മാത്രമല്ല ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അതുകൂടാതെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് മെൻ മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ആണ് അതാണ് ഫോക്കസ് അതിനുള്ള പ്രത്യേകം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയാണ് മുഖ്യധാര ഇവിടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് ഫോക്കസ് തന്നെ അതാണ് പാർശ്വവൽക്കരണമില്ലാത്തൊരു ജനത അതിന് പാർശ്വവൽക്കരണമില്ലാത്തൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവണം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയും പാർശ്വവൽക്കരണമില്ലാത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പാർശ്വവൽക്കരണമില്ലാത്ത ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ നാട് ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധ എന്നാണ് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാണോ പലതരത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് അവരെ മുന്നോക്കം അവർ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള കുറവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം എന്താണോ അവരുടെ പ്രശ്നമെന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മലയാളത്തിൽ വളരെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ് എസ് എസ് കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റേ മധുരം മലയാളം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മലയാളം അക്ഷരം അറിയാത്ത കുട്ടികളെ തേടിയെത്തി അവരെ അക്ഷരം ബോധ്യപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിച്ച് ആ കുറവ് പരിഹരിക്കുക തന്നെയാണ് സുരീലി ഹിന്ദി ഹിന്ദിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് ഗണിതം വിജയം ഇതിലൊക്കെയാണ് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട് ഓരോന്നിനുണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഈ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമല്ലേ അതുണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറയാം കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലാണ് ഒരു വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂളിൽ ഇതര സമുദായങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ അയക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എതിരായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അതെല്ലാം ഈ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ കുട്ടികളെ അയക്കാതിരുന്നത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സെക്യുലർ ആയാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയാൽ ആ പ്രശ്നം തീരും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരാണോ അവിടെ വര പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാതിരിക്കുന്നവർ ആ പ്രശ്നം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർശ്വവൽക്കരണം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില മാത്രം വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് വഴി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സെക്യുലർ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടേക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നോളൂ അല്ല ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അല്ല ശരി
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ ആ വാക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ബിം ബിംബമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ തെറ്റി തിരിക്കും ഇതാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഈ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നത് അത് മാറ്റാൻ അവർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഭാഷാ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുക അതിന് ശ്രമം നടക്കുക അവരുടെ ഭാഷയിലും പഠിപ്പിക്കുക പൊതുവായി മലയാളത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും മറ്റേ നമ്മൾ പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പുഴയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ വാക്കുകൊണ്ട് ആദിവാസി ഭാഷയിൽ അത് ആവില്ല ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം അവർക്ക് ഇത് സം നമുക്ക് ആ ആശയം കൺ മറ്റേ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ മറ്റൊന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പുഴ ചോദിച്ചാൽ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തോറ്റു പോകുന്നത് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എത്രമാത്രം പിന്തുണ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല പിന്തുണ അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൻ്റെ കീഴിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂളൊക്കെ അല്ല സർക്കാർ സാധാരണ സ്കൂളുകളൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതായത് താഴെ എൽ എൽ പി യു പി സ്കൂൾ പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കി അത് മുഴുവൻ ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ ദൈനംദിന ഭരണത്തിലും അവർ ഇടപെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഹൈടെക് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുണ്ട് ജനലം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകളുണ്ട് അത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം നികത്തിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളാണ് വലിയ സംഭാവനയാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ അതുപോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈടെക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വലിയ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് തന്നെയല്ല ചില സ്കൂളിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് എന്നൊക്കെ ആ സങ്കല്പമൊക്കെ അർത്ഥവത്താക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ലതുപോലെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ അധ്യാപകരുടെ ജോലിയിൽ വലിയൊരു സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒരു സമ്മർദ്ദം അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതലില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധ്യാപക ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവധി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ പല അധ്യാപകരും രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നാലും ഇരുന്ന് നോട്ട് കുറിക്കുക പ്രൊജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക അല്ല അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയല്ല ഇത് കുറേ കൂടി നമ്മൾ ഹൈടെക് ആയി ഹൈടെക് ആകുമ്പോൾ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഒരു ലെസൺ എടുക്കുന്നു ഒരു ലെസൺ പണ്ട് ടീച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെസൺ ടീച്ചിങ് നോട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് സമഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടലുണ്ട് സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ ഈ ക്ലാ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ പോർട്ടലിൽ ഈ സമഗ്രയിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ വരെ ഈ സമഗ്ര പോർട്ടലുകളിലുണ്ട് അത്ര ഹൈടെക്കാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പത് മുതൽ അല്ല എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ലെസൺ പ്ലാൻ ഇനി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യാപകനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറേ കൂടി ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിലത്തെ കുറേ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ജോലി ഭാരം കൂടുന്നുണ്ടോ ജോലിയില്ല കൂടുതലല്ല അവർക്ക് കുറേ കൂടി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ജോലി ഭാരം മീൻസ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അറിവിൻ്റെ പ്രകാശഗോപുരമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം അതിലേക്ക് വരാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയും മറ്റേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കവിതയുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ കവിത വാഴക്കുല മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കും വാഴക്കുല കവിത എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ബഹിഹാർട്ട് പഠിക്കും പഠിക്കാൻ അപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ എത്താതെ ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അ
ലോങ് റണ്ണിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാലേ ഈ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നാലേ കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പരമാവധി നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്ക് ശരിക്കും കുട്ടിയുടെ കഴിവിന് ചിറക് വെപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചിറക് വെപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ അധ്യാപകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വേദന അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത കേട്ടു ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ആണല്ലോ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതല തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് വർക്ക് ലോഡ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതൊക്കെ ചെയ്യുക കെ ഇ ആർ പരിഷ്കരിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു നിരവധി ചാപ്റ്ററുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പഴയ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പലതും മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കെ ഇ ആർ പരിഷ്കരണം നിരവധി ഈ അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം അത് കുറേ കൂടെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികളുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അതായത് ഈ പരിശീലനം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വിഷയം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വിഷയം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വിഷയം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷേ അത് മിക്കവാറും അവർ അവർ പഠിച്ച കാലത്ത് തന്നെ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കണം അവർ പക്ഷേ അത് വിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണകരമാകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ചില ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തമാകും ഇത് പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമാവും ആ രീതി മാറ്റാനാണ് ആ രീതിയാണ് മാറ്റണം ഈ പരിശീലനം ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം അധ്യാപകരെയൊക്കെ ത്രില്ഡ് ആണ് അവസ്ഥ അതിൽ ഓരോ പരിശീലനം കിട്ടും എന്തിനാത് പഠിക്കണേ എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യ ഉത്തരവ് എഴുതാം മിനിസ്റ്റർ അഭിപ്രായത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ജോലി ഭാരം കൂടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ജോലി ഭാരം കൂടുതലല്ല അവർ കുറേ കൂടി ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ കുറേ കൂടി പ്രാപ്തരാവും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൈക്കൂട്ട് കളക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൈക്കൂട്ട് കളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഭാരം കൂടും ഇത് ഭാരമല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ കുറേ കൂടി അവരുടെ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ കുറേ കൂടി എബിലിറ്റി ഉള്ളവരായിട്ട് അവർ കുറേ കൂടി കേപ്പബിളായിട്ട് മാറുകയാണ് വസ്തുതത്തിൽ അവർ കുറേ കൂടി പ്രകാശമുള്ളവരായിട്ട് മാറും ഒരു അധ്യാപകൻ അവന് കോൺഫിഡൻസ് കൂടണം എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐസ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കല്ല് അതേ തൂക്കുള്ള കല്ല് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താന്നു പോകുന്നു ഇത്രയും പണ്ട് പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ അത് രണ്ടും സോളിഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടും വെള്ളം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ എന്താ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണമുള്ളൂ കല്ല് വെള്ളത്തിൽ താഴണം എന്തിനാ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചതിലുണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർക്ക് ബോധ്യമാവും മറ്റത് ഒറ്റ പെടുന്നതാണ് ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അധ്യാപകർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുണ്ട് വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും തുച്ഛമായ തുക നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ബില്ല് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ളൊരു നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണില്ല അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാക്കല്ല ഒരു സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം അതാണ് സാമൂഹിക നീതി സാമൂഹിക നീതി അതെ സാമൂഹിക നീതി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആരെയും അങ്ങനെ ഒരു 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 അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇടപെടൽ എന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തുടനീള ഈ ഒരു ചിത്രം ദൃശ്യമാണ് ചില ദിക്കിൽ അത് അതാണ് വേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്കൂളിലും കുട്ടികൾ കൂടാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൽ അവരും പങ്കാളിയാവാണ് കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തലയെണ്ണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു ഏർപ്പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മറ്റേ എന്താണ് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആറാമത്തെ വർക്കിന്റെ തലയെണ്ണി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അപ്രൂവൽ വരെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓൺലൈനാണ് അതായത് മാനേജർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അപ്പോയിൻ്റ് അപ്രൂവൽ വാങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ചേരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണ എടുക്കൽ അതും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം അഡ്മിഷൻ പിന്നെ നടത്തിയ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ അത് സുതാര്യമാക്കി അതായത് ഓൺലൈനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഹൈടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രീമിലും അക്കാഡമിക് സ്ട്രീമിലും ഈ ഹൈടെക് സംവിധാനം ആശയം കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഡി മറ്റേ ഡി ജിയുടെ ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഓഫീസ് മുതൽ താഴെ എ ഇ ഓഫീസ് വരെ എല്ലാം അങ്ങനെ ഹൈടെക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാൾക്കുള്ളിൽ അത് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏകീകരിച്ച് ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലാക്കി അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലായോ അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഡി ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് മൂന്ന് സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ഹെഡായിട്ട് ഡി ജി ഇ അത് പോസ്റ്റ് അത് മറ്റേ അപ്രൂവ് ചെയ്തു സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു അതിപ്പോൾ ഡി ജി ഇ മെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു വളരെയധികം മെച്ചമുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഇവർക്കുള്ള പല പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലാബ് ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ആണെന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ആണെന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ആണ് അത് ഹൈസ്കൂളുകാരെ കയറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാ സ്കൂളിലത്തെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആണെന്ന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ആണ് അത് ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് മാറണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ആ യൂണിറ്റ് നേരത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ ഈ മൂന്നിലേക്ക് മൂന്ന് ഡയറക്ടർമാരുടെ മൂന്ന് കത്ത് വരും മൂന്ന് സർക്കുലർ വരും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇതൊക്കെ പാടാറ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആ ഒരു തർക്കം ഒഴിവാകും പിന്നെ ഇപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ വിളിക്കണം ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് പ്ലാൻ എടുക്കാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിളിക്കണം സ്കൂളിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനോ ഇതിലാരെ വിളിക്കുക അല്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാവാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അവര് പറയുന്ന അക്കാദമിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അക്കാദമിക് പ്രശ്നങ്ങൾ അധ്യാപക പരിശീലനം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സമയത്തിന് എത്തുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാ സമയത്തിന് മാറ്റവും ഇല്ല ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആദ്യത്തെ വർക്കിൻ്റെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് അക്കാദമിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല എന്തെങ്കിലും കുറവ് ആർക്കും പരീക്ഷ കൃത്യ നടക്കുന്നു അതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതേ അധ്യാപകൻ ആ അധ്യാപകന് കൂടുതൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു അക്കാദമിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറയല്ലോ കൂടുതൽ ചെയ്യണേ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആരോപണം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആവും അപ്പം ആ ക്യാമ്പസിലുള്ള ലാബ് ലൈബ്രറി എന്തും വേറൊന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈസ്കൂളിന് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫീസ് ഇല്ല അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നത് വരെ പല സ്കൂളിലും ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടിനും ചേർന്ന് ഒരു കോമൺ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണമാവും മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് സി ഐ സി എസ് സി എന്നൊക്കെ അവസാനം ഇപ്പോൾ എസ് പത്താം ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം പലരും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ
അപ്പം ഇത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ അതേസമയം ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഈ സി ബി എസ് സിയിലേക്ക് നേരത്തെ പോയിരുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്രേസ് അത് കുറേ കുറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് കുറേ മനസ്സിലായി രണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തോ ഒരു കൂടുതൽ ഈ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാനിങ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായിട്ടുള്ള ബിംബം പൊതുവിദ്യാലയത്തിലുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് നല്ല ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സൗജന്യ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് പല ഘടകങ്ങളിൽ അതിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചതും അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എല്ലാവരും അട്രാക്റ്റ് കാരണം സാമ്പ പൈസയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കി കൂടുതൽ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗുണവും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് ആണ് അതിനാണ് ഈ അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അടക്കമുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ പക്ഷേ മലയാളികൾ വളരെ പിന്നിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും വളരെയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ തോക്കുന്നു പക്ഷേ പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഈ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിനോട് ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ഹിന്ദി ഈ ഒരു ഭാഷയും മോശമല്ല എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ സർഗസാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ സാഹിത്യം ഏത് ഭാഷയിലെയും സാഹിത്യം നമ്മളെ മനസ്സിനേക്ക് എവിടേക്കോ കൊണ്ടെത്തിക്കും മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ മാതൃഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി കിട്ടാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു ജീവിതത്തിനേക്കുള്ള വഴിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു വാചകം ഈ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മാതൃഭാഷ വേണം ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ചേ മനുഷ്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ മനുഷ്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയേ കുടുംബ ബന്ധവും സാമൂഹിക ബന്ധവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയോടൊന്നും ആർക്കും എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ മാതൃഭാഷ കഴിഞ്ഞേ അതുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്തിന് മാതൃഭാഷ ഹിന്ദി ഭാഷ പഠിച്ചോണ്ട് തെറ്റില്ല ഒരു എന്ത് എല്ലാ ഭാഷയും പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പറ്റാവുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ആ ആ ഭാഷയിലൂടെയുള്ള സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അതിനപ്പുറം ചിന്തയെ ഉണർത്തണമെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം ടോൾസ്റ്റോയി നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ തർജ്ജമ വേണിക്കണ്ടായിരിക്കും വായിക്കും ഒറിജിനൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ദൃശ്യഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഡാവിഞ്ചിയും ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദൃശ്യഭാഷ ഉണ്ടായാൽ മതി ആ ദൃശ്യഭാഷ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് റിയലുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വലിയൊരു ക്യാൻവാസാണ് ദൃശ്യഭാഷയുണ്ട് മറ്റേ എന്താ പറയുക സംസാര ഭാഷയുണ്ട് അങ്ങേഭാഷയുണ്ട് എഴുത്തു ഭാഷയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സ്കൂളുകളിലെങ്കിലും മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇല്ല ഇപ്പം അത് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളം ബില്ല് വന്നതിന് ശേഷം മിക്കവാറും എല്ലാ സ്കൂളിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശ്രദ്ധപ്പെട്ട സംശയം വേണ്ട മലയാളം പഠിപ്പിക്കാതെ ആർക്കും കേരളം മലയാളം പഠിപ്പി പഠിക്കാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടാവരുത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോട്ടെ ഹിന്ദി പഠിച്ചോട്ടെ ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അതൊരു സംസ്കാരം വളർത്തലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കുടുംബവും സമൂഹവും സമൂഹ ബന്ധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മാതൃഭാഷ പോകുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭാഷ പോയാൽ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും ജോലി ചിലപ്പോൾ സാമൂഹിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരാളുടെ വേദന തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ വേദ
അതൊരിക്കലും കഴിയുന്നതല്ല പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിലുള്ള സാമൂഹിക ചരിത്രം ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പ്രതിഫലിച്ചോളണമെന്നില്ല അത് എപ്പോഴും ഹാബിറ്റാറ്റ് ബേസ്ഡാണ് ഭാഷ ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് സംസ്കാരം വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ സംസ്കാരം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതിനെയാണ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വളരേണ്ട ആൾക്ക് ആവശ്യം അത് അവിടെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫെഡറൽ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ ഒരു നാഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാകും അതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എതിർത്തും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ കേരളം വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇപ്പോൾ ദേശീയ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരാണ് കേരളം കേരളം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം എല്ലാ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ആ സിസ്റ്റം ജനങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വളർത്തിയോ സിസ്റ്റത്തെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നത് ഫെഡറൽ സംസ്കാരത്തിനെതിരാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഈ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര നാല് തൊട്ട് എത്ര വയസ്സ് വരെ നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവും അത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എട്ട് പേര് സൗജന്യമാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് പേര് ഒരു കുട്ടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ യൂണിഫോം അടക്കം ക്ലാസ് വരെ യൂണിഫോം അടക്കം സൗജന്യമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിലെ മന്ത്രി വന്നിരുന്നു അവരുടെ നാലോ അഞ്ചോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പൈസ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എട്ട് വരെ ഉണ്ട് അതും കേന്ദ്ര എസ് എസ് കെയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തരുന്ന പണവും നമ്മളെടുക്കുന്ന പണവും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണ് ഇത്തരം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒന്നും ചാലഞ്ചുകളൊന്നും ഈ കിഫ്ബിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയൊരു സംഭാവനയുണ്ട് കാരണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വലിയ രീതിയിൽ മാറുകയാണ് അതൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതുക്കപ്പെടും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ കോത്താരി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ജി ഡി പിയുടെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നിക്ഷേപിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും ഇതുവരെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോവാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോവാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ അന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തത് മിക്കവാറും അഞ്ച് എൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിഫ് ബി പ്ലസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവ് ഇതിലൂടെ around 6% of GSDP, gross state domestic product. Mm. GDP is not that. Mm. GSDP is 6% of our GDP. We are going to have a great achievement. GSDP is not that. Gross state domestic mm. product. That is 6% of our GDP. Now, we are going to talk about this. That is the investment. That is the investment. That is the investment. That is the high tech investment. പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാണിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനാണ് ഈ നിക്ഷേപം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി തലത്തിൽ വിഭജിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടോ ഇല്ല അത് എൽ ഡി എഫിൽ പഴയ പണ്ടേ തന്നെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കും എന്നുള്ളത് അതൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ രണ്ടാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലി ഭാരം കുറയുകയാണ് ചെയ്തു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതാ അതുകൊണ്ടാണ് വിഭജിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബൈഫ്രക്കേഷൻ വേണം എന്നുള്ള ആശയം തന്നെ വന്നത് പണി കുറയലല്ല നേരത്തെ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രകാശത്തോടുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രസതന്ത്രത്തിലുള്ള നോബൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മിനിസ്റ്ററുടെ വിഷയം കൂടിയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ത് പറയുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലോ അത് അയൺ ഇത് ലിഥിയം അയോൺ എന്നുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് മൊളിക്കുലർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ കേ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള വലിയൊരു കുത്തിച്ചു ചാട്ടത്തിൻ്റെ സിമ്പി
നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരും ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ ബാറ്ററികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വിട്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു 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 കയ്യിൻ്റെ ഇത്രയും വന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തും ഉറപ്പാ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വീണ്ടും ദ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ള ഇപ്പോൾ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണും ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മനസ്സിലുണ്ടായി വരികയാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിന് വന്ന അത് തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ സാധ്യത അവിടെ നല്ലൊരു ആ പൾസാണ് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി ആയിരിക്കും അതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതായാലും ജനങ്ങളിൽ വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലിടയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമില്ലല്ലോ ജോസഫ് മുണ്ടവശ്ശേരി മാഷ് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പം പലതവണ അത് ഏറ്റ കുറച്ചിലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളൊപ്പം നിന്ന് അത് അതേ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായ പറ്റി എന്നുള്ളത് അത് വസ്തുത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ നേട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നേട്ടമാണ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ എല്